அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் வைத்தீஸ்வர பிரபு பேசுகிறேன் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க செஞ்சிட்டிங்களா நான் இந்த வீடியோ வந்து முழுக்க முழுக்க டிஸ்லெக்ஷியா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக தயாரிச்சிருக்கிறேன் அதாவது கட்டல் திறன் குறைபாடுடைய மாணவர்களுக்காக தயாரிச்சிருக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல வந்திருக்கிறேன்னா வடிவத்த முக்கோணம் எப்படி எளிமையாக வரைகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இதே வடிவத்த முக்கோணங்களை வரைகிறதுக்கான வீடியோவை வந்து நான் ஏற்கனவே வெளியிட்டுருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்கை வந்து இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதை நீங்கள் பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கிறேன் முக்கியமான இந்த வீடியோ வெளியிடுறதுக்கு காரணமே என்னென்னா இந்த கட்டல் திறன் குறைபாடுடைய மாணவர்கள் வந்து தங்களாலையும் கணிதத்தில் தேர்ச்சி பெற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை கொண்டு வரத்துக்காக தான் மேலும் கணிதத்தை கண்டு பயப்படாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் வெளியிடுறேன் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ வந்து எந்த ஒரு சர்ச்சைக்கும் கொண்டு வந்துடாதீங்க மாணவர்களே கணிதம் மிகவும் எளிமையான ஒன்று அதை நாம் அணுகுகின்ற முறையை பொறுத்து தான் அதன் எளிமையை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதாவது உணர முடியும் அதே போல தான் வடிவத்த முக்கோணம் வரைதலும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை கொண்டு நமக்கு தேவையான வடிவத்த முக்கோணத்தை நம்மளால் அமைக்க முடியும் அதாவது நம்ம ஒரே ஒரு அளவை மட்டும் பயன்படுத்தி அதன் மூலியமாக நமக்கு தேவையான எந்த ஒரு வடிவத்த முக்கோணத்தையும் நம்மளால் அமைக்க முடியும் அந்த அளவு எந்த அளவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் முதல்ல வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம இதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த அளவு வந்து அறுபது டிகிரிங்கிற கோண அளவை தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த அறுபது டிகிரி கோண அளவை கொண்டு தான் நமக்கு தேவையான எந்த ஒரு வடிவத்த முக்கோணத்தையும் நாம் எளிதாக வரைஞ்சிட முடியும் ஸோ அதை எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாமா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நாம் உதவி படம் வரைய போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் ரெண்டு விதமான கணக்குகளுக்கு வடிவத்த முக்கோணம் வரைய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு விதமான உதவி படமும் எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் அதை நீங்கள் முதல்ல தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க முதல் கணக்கு வந்து மூணு பை ஐந்து ரெண்டாவது கணக்கு வந்து ஐந்து பை மூணு இது முதல் கணக்குக்கான உதவி படம் இது இரண்டாவது கணக்குக்கான உதவி படம் இப்போ இந்த முக்கோணத்துக்கு வந்து நம்ம பேர் கொடுக்க போகிறோம் பேர் கொடுத்துடலாமா பி கியூ ஆர் அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் பேர் கொடுங்க பி கியூ ஆர் இப்போ உள்ள ஒரு கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் அதுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதே மாதிரி மேலே பின்னு பேர் கொடுக்குறீங்க கீழே ஆர்னு பேர் கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் பி ஆர் இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் கருத்தில் வச்சுக்கோங்க கேள்வியில் என்னென்ன நம்பர் கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் மூணுன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கு அஞ்சுன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கு இந்த மூணுங்கிறது சின்ன முக்கோணம் அஞ்சுங்கிறது பெரிய முக்கோணம் இந்த முக்கோணத்தில் பாருங்களேன் பேர் வந்து ஒரே பேர் திரும்ப திரும்ப வந்திருக்கு பி ஆர் பி ஆர்னு அதனால் மேலே என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பருக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் டேஷ் போடணும் இப்போ முதல் முக்கோணத்தில் பாருங்கள் மூணுங்கிறது தான் மேலே இருக்குது அப்போ மூணாவது முக்கோணத்துக்கு டேஷ் போடணும் சின்ன முக்கோணத்துக்கு டேஷ் போடணும் கொடுத்துடலாமா பி டேஷ் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு ஒரு டேஷ் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்த கணக்கு என்னது அஞ்சு பை மூணு இங்கே மேலே என்ன நம்பர் இருக்குது அஞ்சு தான் இருக்குது அஞ்சுங்கிறது பெரிய முக்கோணம் அப்போ பெரிய முக்கோணத்துக்கு வர பேர் என்னவா கொடுக்கணும் நாம் டேஷ்னு கொடுக்கணும் கொடுத்துடலாமா பி டேஷ் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு ஒரு டேஷ் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ மேலே என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பருக்குரிய முக்கோணத்துக்கு தான் நாம் டேஷ் போடணும் ஓகேவா மேலே சின்ன நம்பர் இருந்துச்சுன்னா சின்ன முக்கோணத்துக்கு டேஷ் போடுங்க மேலே பெரிய நம்பர் இருந்துச்சுன்னா பெரிய முக்கோணத்துக்கு டேஷ் போட்டு எழுதுங்க இப்போ நாம் உதவி படம் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ அடுத்தது மூணு பை ஐந்துக்கான வடிவத்த முக்கோணம் வரைகிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா உங்கள் ஸ்கேலை எடுத்துக்கங்க ஸ்கேலை எடுத்து நோட்டோட நடுவில் வச்சு ஒரு கோடு ஒன்று போடுங்க திரையை பாருங்கள் திரையில் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி ஸ்கேலை வச்சு ஒரு கோடு போடுங்க இந்த கோடு வரைகிறதுக்கு நமக்கு எந்த அளவும் தேவையில்லை கோடு போட்டிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கோட்டோட முதல் முனைக்கு ஒரு புள்ளி வைங்க அப்பப்போ திரையை பார்த்துக்கணும் 
எந்த இடம் நான் புரியலன்னா எந்த இடத்துல புள்ளி வச்சிருக்கணும் அந்த இடத்துல நீங்களும் புள்ளி வைக்கணும் வச்சாச்சா இந்த புள்ளிக்கு பேர் நாம அடுத்தது கொடுக்கணும் இந்த புள்ளிக்கு என்ன பேர் கொடுக்க போறோம் தெரியுங்களா கியூனு பேர் கொடுக்கணும் இங்க கியூனு பேர் கொடுங்க ஆ இப்ப அடுத்து நாம என்ன பண்ண போறோம்னா பாகைமானிய எடுத்துக்கணும் இப்ப பாகைமானிய எடுத்து கோட்டுக்கு மேல் பக்கமா வைக்க போறோம் அது எப்படி வைக்கணும்னு சொல்றேன் கேட்டுக்கிறீங்களா பாகைமானிய எடுத்து அதோட மைய புள்ளியையும் கியூவையும் ஒன்னு மேல ஒன்னு பொருந்துற மாதிரி வைக்கணும் அதாவது பாகைமானியோட மைய புள்ளி இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் கியூங்கிற புள்ளியும் ஒன்னு மேல ஒன்னு பொருந்துற மாதிரி வைக்கணும் அடுத்து அந்த அடிக்கோடு பாகைமானியோட அடிக்கோடு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் நீங்க வரைஞ்ச பென்சில் கோடும் ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருந்துற மாதிரி வைக்கணும் திரையை நல்லா பாருங்க பார்த்துட்டு அதே மாதிரி வைங்க இப்ப நாம அறுபது டிகிரி அப்படிங்கிற ஒரு பொதுவான ஒரு கோணத்தை நாம பயன்படுத்த போறோம் அந்த கோணத்தை இப்ப நாம இங்க குறிக்க போறோம் இப்ப இங்க பாகை மாணில ரெண்டு அறுபது டிகிரி இருக்கும் இதுல எந்த அறுபது டிகிரியில குறிக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருக்கும் இருக்கா அந்த குழப்பம் நமக்கு வரவே கூடாது எப்பொழுதுமே நாம வரைஞ்ச பென்சில் கோடு இந்த கோடு இருக்கு பாத்தீங்களா எந்த பக்கம் பென்சில் கோடு இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ இருக்கும் பாருங்க பென்சில் கோடும் ஜீரோவும் ஒரு இடத்துல சந்திக்குது பாத்தீங்களா அந்த ஜீரோல இருந்தா நாம வந்து எண்ணிக்கையே தொடங்கணும் தொடங்கலாமா இது ஜீரோ டிகிரி பத்து டிகிரி இருபது டிகிரி முப்பது டிகிரி நாற்பது டிகிரி ஐம்பது டிகிரி அறுபது டிகிரி இவ மேல புள்ளி வச்சிடலாமா அறுபது டிகிரியில அடுத்து இப்ப பாகை மானிய அப்படியே கோட்டுக்கு கீழே திருப்புங்க திருப்பிட்டீங்களா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கியூங்கிற புள்ளியும் பாகை மானோட மைய புள்ளியும் ஒன்று மீது ஒன்று பொருந்துற மாதிரி இருக்கணும் உங்களுடைய பென்சில் கோடும் அந்த பாகை மானியோட அடிக்கோடும் ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருந்துற மாதிரி இருக்கணும் வச்சிட்டீங்களா திரையை பார்த்துங்க திரையை பார்த்துக்கிட்டு அதில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பாகை மானியை பொறுத்துங்க ரைட் இப்போ இங்கேயே நாம் அறுபது டிகிரியில் ஒரு புள்ளி வைக்கணும் இப்போ நீங்களே சொல்லணும் கரெக்டாக எந்த இடத்துலேருந்து என்னணும் எந்த ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து என்னணும் வெரி குட் பென்சில் கோடும் அந்த ஜீரோ டிகிரியும் சந்திக்கிற இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கும் நீங்க வரைஞ்ச பென்சில் கோடு எந்த பக்கத்துல இருக்கோ அங்க உள்ள ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிக்கலாமா ஜீரோ டிகிரி பத்து டிகிரி இருபது டிகிரி முப்பது டிகிரி நாற்பது டிகிரி ஐம்பது டிகிரி அறுபது டிகிரி இவ மேல புள்ளி வச்சிடலாமா அறுபது டிகிரியில புள்ளி வச்சிட்டீங்களா இப்ப பாகை மணி எடுத்து ஓரமா வச்சிருங்க உங்க ஸ்கேல எடுங்க ஸ்கேல எடுத்தீங்களா இந்த கியூ புள்ளியையும் கீழே ஒரு அறுபது டிகிரிக்கு ஒரு புள்ளி வச்சோமா அதையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு கோடு வரைங்க அதே போல கியூ புள்ளியையும் மேல ஒரு அறுபது டிகிரிக்கு ஒரு புள்ளி வச்சோமா அதையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு கோடு வரைஞ்சிருங்க இந்த நீங்க வரைஞ்ச கோடானது அறுபது டிகிரிக்கு வச்ச புள்ளியோட நிப்பாட்டாம கொஞ்சம் நீளமாவே நீங்க வரைஞ்சிக்கலாம் மேலையும் அதே மாதிரி நீளமா வரைஞ்சிக்கலாம் கீழையும் நீளமா வரைஞ்சிக்கலாம் இப்ப உங்க ஸ்கேலை எடுத்து அதோட முதல் அளவு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுலேருந்து திரையில் வர மாதிரி கீழே இருக்க கோட்டோட ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்துற மாதிரி வைங்க உங்கள் ஸ்கேலை எடுத்துக்குங்க அதை எடுத்து கியூ புள்ளியில் வைங்க அந்த முதல் அளவுலேருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஸ்கேலை வந்து பொருத்திக்கணும் வச்சிட்டிங்களா உங்கள் ஸ்கேலோட முதல் அளவும் ஸ்கேலில் முதல்ல ஒரு கோடு ஆரம்பிக்குது பாருங்க அதுவும் கியூ புள்ளியும் ஒன்னா இருக்கணும் 
இப்போ கேள்வியில் பாருங்கள் என்னென்ன நம்பர் கொடுத்துருக்கு மூணுன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கு அஞ்சுன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கு இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்னா மூணில் ஒரு புள்ளி வைக்கணும் அஞ்சில் ஒரு புள்ளி வைக்கணும் இப்போ ஸ்கேலை அப்படியே திருப்புங்க திருப்பி அடுத்த கோட்டில் வைங்க திரையை நல்லா பார்த்துங்க அதுலேயும் மூணில் ஒரு புள்ளி வைங்க அஞ்சில் ஒரு புள்ளி வைங்க ஸ்கேலை மறுபடியும் அப்படியே மேலே திருப்புங்க மூணில் ஒரு புள்ளி வைங்க அஞ்சில் ஒரு புள்ளி வைங்க இந்த புள்ளி வச்சிட்டிங்களா இந்த புள்ளி வச்சதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த புள்ளிக்கு கியூ மூணுன்னு பேர் கொடுங்க இந்த புள்ளிக்கு கியூ அஞ்சுன்னு பேர் கொடுங்க இப்போ இந்த புள்ளிகளை இணைக்கணும் திரையில் வர மாதிரி இணைக்கலாமா உங்கள் ஸ்கேலை எடுத்து மூணுக்கு வச்ச புள்ளியை மூணு மூணுக்கு வச்ச புள்ளியோடு இணைக்கணும் அஞ்சுக்கு வச்ச புள்ளியை அஞ்சுக்கு வச்ச புள்ளியோட இணைக்கணும் அதே போல மேலையும் மூணுக்கு வச்ச புள்ளியை மூணு மூணுக்கு வச்ச புள்ளியோட இணைக்கணும் அஞ்சுக்கு வச்ச புள்ளியை அஞ்சுக்கு வச்ச புள்ளியோட இணைக்கணும் நினச்சிட்டிங்களா இப்போ அடுத்தது பேர் கொடுக்கலாமா மேலே என்ன பேர் கொடுக்கணும் பி அதுக்கு அடுத்ததும் பி கீழே வந்து ஆர் இங்கேயும் ஆர் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் ஏற்கனவே ஒரு உதவி படம் வரையும் போது ஒரு விஷயம் சொன்னேன் மேலே என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த முக்கோணத்துக்கு டேஸ்ன்னு பேர் கொடுக்கணும் அதாவது பி டேஸ் ஆர் டேஸ்ன்னு பேர் கொடுக்கணும் மேலே என்ன நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ மூணுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு அப்போ மூணாவது முக்கோணத்துக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் மூணுங்கிற முக்கோணம் எது சின்ன முக்கோணம் தானே அந்த சின்ன முக்கோணத்துக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் டேஸ் போட்டு பேர் போடணும் பி டேஸ் ஆர் டேஸ் ஒருவேளை கேள்வி வந்து அஞ்சு பை மூணுன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க இங்கே மேலே என்ன நம்பர் இருக்குது அஞ்சு தான் இருக்குது அஞ்சுங்கிறது பெரிய முக்கோணம் அப்போ பெரிய முக்கோணத்துக்கு வர பேர் என்னவா கொடுக்கணும் நாம் டேஸ்ன்னு கொடுக்கணும் கொடுத்துடலாமா பி டேஸ் ஆர் டேஸ் அப்படின்னு ஒரு டேஸ் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ மேலே என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பருக்குரிய முக்கோணத்துக்கு தான் நாம் டேஸ் போடணும் ஓகேவா மேலே சின்ன நம்பர் இருந்துச்சுன்னா சின்ன முக்கோணத்துக்கு டேஸ் போடுங்க மேல பெரிய நம்பர் இருந்துச்சுன்னா பெரிய முக்கோணத்துக்கு டேஸ் போட்டு எழுதுங்க அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரே நேரத்தில் மூணு பை அஞ்சுக்கும் வரைய முடியும் அஞ்சு பை மூணுக்கும் வரைய முடியும் ஸோ இந்த மெத்தடை நல்லா பயன்படுத்துங்க இந்த மெத்தடு உங்களுக்கு நல்லா வந்துருச்சு என்னால் எனக்கு வந்து வடிவத்த முக்கோணத்தை வரையக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்களும் என்ன பண்ண முடியும் அறுபது டிகிரியை மட்டுமே பயன்படுத்தாமல் எந்த ஒரு கோணத்திலையும் வடிவத்த முக்கோணத்தை வரைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலமை உங்களுக்கு வரணுன்னா கீழே இருக்கிற அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள வழிமுறைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி வரைஞ்சி பாருங்கள் உங்களாலையும் எல்லாமே முடியும் நன்றி